这么大的事儿，看见没？哎，你也你看看这个。周楠楠，这是真的吗？什么事儿啊？你说什么事儿啊？这是我跟李律师谈官司的事情啊！谈官司的事情为什么要去酒店啊？这明明就是刚从酒店出来啊！我，这去酒店是有别的原因的，但是我们俩绝对不是开房，也绝对不是酒店里说的这个样子。你说什么原因？怎么了？哎呀，苏青介绍老公帮她打官司，结果引狼入室了。我不知道是谁拍的照片，但是我问心无愧。这张照片没问题啊。如果大家相信这种捕风捉影、没有证据的事情，不就让背后发照片的人目的得逞了吗？哎，小文妈妈呢？怎么还没过来啊？小文妈妈给我发信了，她说她先带小文回家了。好了，各位家长，我们不要在孩子面前去讨论这种事情了。大家准备准备，野餐马上开始了。对呀、啊，大家先散了吧。来，陆川，我……你不用解释，我相信你。妈妈。做错事情了吗？我们没有做错事情，只是他们对妈妈有些误会。你放心，我一定会跟他们解释清楚的。嗯。还给你，陆七。我一直认为我们是朋友，连你都不相信我吗？我也认为我们是朋友，那有什么事情不能跟朋友解释清楚呢？这件事情我真的没办法解释。你们大概还有多久到啊？啊，麻烦你们尽快啊！各位家长，不好意思啊，校车堵在路上了，可能还有十分钟就到。没事，我们再等会儿吧。等会儿。小杨来玩吧。好啊，这次你当坏人。我不想当坏人。你妈妈是小三，偷了小文的爸爸，所以你这次就要当坏人。你胡说！谁说的？默默，来过来。事情都没有调查清楚，你凭什么就让孩子胡说八道啊？默默妈，能不能在孩子面前树立一个良好的榜样？一张照片而已，就往我身上泼脏水啊！羞辱我也就算了，怎么能羞辱孩子呢？楠楠。对不起啊，今天临时有事儿，给耽误了。这是一日爸爸的活动，我来晚了。啊，各位家长，大家好，我是小杨的父亲杨硕。结束了吗，小杨？对啊。那爸爸送你回家。嗯。叔叔。啊，不对，你是我爸爸。对不起啊，爸爸来晚了。来那个男的，他真的是小杨爸爸吗？月妈妈，啊，你跟小杨妈妈是大学同学。嗯，今天那个男的你认识吗？杨硕吗？嗯，呃，他是我们学校的师哥，他确实是跟楠楠好过。那他为什么还要跟苏青的老公在一起啊？照片的事情，会不会是个误会啊？大学恋，你们知道的，这毕业没多久就分了。后来杨硕就出国读书，周楠楠都没跟去。我们同学也聊过，都不知道孩子是杨硕的
，而且，就算杨硕是孩子的爸，也不能证明楠楠和苏青老公是清白的呀。也对，毕竟就是个前男友嘛。嗯，谁知道这件事情的真相是什么呀？反正呀、啊，我们先别随便站队，先让苏青自己解决吧。估计周楠楠会死得很惨。晚上想吃什么？不用了，你前面找个地铁口把我们放下来吧。就算你不累，孩子也累了。你看他都睡着了。送你去地铁口和回家有什么区别？我刚才跟你上车是不想让场面变得难看。你莫名其妙的跑到游乐场来，你到底想来干什么？停车。楠楠，我是小杨的亲生父亲，这一点你承认吧？只有成年人才在乎血脉和身份，孩子在乎的其实是陪伴。杨硕，不是你一出现就能理所当然的当爸爸。你这样感觉我是在抢夺你的劳动果实一样。爸爸跟妈妈难道不能共存吗？非要小杨恨我、讨厌我你才高兴？你刚才也说了，对孩子来说最重要的是陪伴。你比我多五年时间，你有什么好担心？我只是想尽一下做父亲的义务而已，没有别的意思。楠楠，你就不能给小杨多一个机会吗？楠楠，你听我说。小杨，醒醒。小杨毕竟是我儿子，我是他父亲。你真的是我爸爸吗？是啊。难道我跟你长得不像吗？你长得像超人，但妈妈说爸爸不是超级英雄。那是因为妈妈从来没有见过爸爸变身的样子。你会隐身吗？会啊，我还会飞呢。爸爸会拯救世界，只要小杨想，爸爸什么都能做到。真的吗？真的。接下来要飞去哪里？爸爸飞累了，不想再飞了。爸爸最近呢，也不拯救世界了，只想做小杨的爸爸。只要小杨想爸爸了，爸爸就能出现。怎么了？你不喜欢爸爸？不是不喜欢，只是我跟你不熟呀。妈妈说，他已经跟你分开了，而且我老实说，要珍惜自己拥有的，就是我妈妈。小杨，你想不想拥有自己的爸爸？那爸爸是要跟我们一起住吗？不，爸爸不会打扰妈妈的生活。那爸爸能干嘛？爸爸可以保护小杨，可以陪伴小杨长大。只要小杨想，爸爸还可以给你讲睡前故事。这些吴老师也可以做的。卢老师是谁啊？幼儿园班主任。啊。如果你答应我一件事情，我就认你当我爸爸。别说一件事情。一万件事情都可以。你要保护我妈妈。妈妈早被坏人欺负，刚才爸爸来了，坏人就敢说话了。要是爸爸一直都在，那妈妈就帮手啦。小杨，你放心，从今以后，不会再有坏人欺负妈妈了。拉钩。好，爸爸。他勾上吊，盖个小章章
，丹丹，你放心，我不会打扰你的生活的，我也不会分走小杨对你的爱情，我只是想尽一尽父亲的义务，希望你给我这个机会。我也不知道小安喜欢什么，就随便给他买了一点玩具。哇，妈妈，我可以要这个吗？我第一次收到爸爸礼物，我要拿给小文他们看。收到别人的礼物要说什么？谢谢爸爸。小杨，爸爸送你回家好不好？好，我们住七零二。不用了，就送到这儿吧。奶奶。家长那边如果需要我出面解释，你就跟我说。我自己会解决的。不是，我不是说好了不干涉我的生活吗？是。上次在银行那儿是不是也因为这件事，单亲妈妈的身份，是不是让你一直以来很困惑？这种事儿啊，最好早解释，要不然就没有人相信真相。今天到这儿吧，我们上去了，小杨走了。嗯。爸爸再见。再见。留下来陪着我，那太好了。我再去给你炒两个菜吧。今天的事儿，谢谢你啊。应该的。我会找苏青去解释清楚的，也会给大家一个交代。小杨的爸爸是突然间回国的。我也没有想到他今天回来找我们。你们的事情不用跟我解释。爸爸回来了，对小杨是好事。哦，对了，明天我可能还要晚一点来接小杨。吴老师，明天我们叫爸爸一起来吃饭吧。你决定，我还有工作，一会儿你们先吃啊。小杨，妈妈问你，今天你跟爸爸在一起开心吗？还行吧。是因为爸爸给你买了玩具吗？因为他是爸爸。如果爸爸想花更多的时间陪你，嗯，但是不能像其他的小朋友一样跟你住在一起，也不能够来卢老师的家里，只是每个月抽一两天的时间陪你去玩，你愿意吗？妈妈愿意吗？他是小杨的爸爸，小杨可以自己做决定。妈妈不想干涉你。可是妈妈，你好像不太开心。只要小杨开心，妈妈就开心。今天爸爸能来找我，我很开心。原来有爸爸是这样的感觉。拜拜，明天见，记得多喝水哦，拜拜。拜拜，妈妈。拜拜，小文。再见。再见，小文。阿姨，为什么今天妈妈没来啊？妈妈有事在忙，阿姨来接你啊。嗯，跟老师说再见吧。老师再见。拜拜，少看电视啊，小文。拜拜，拜拜。摸摸妈妈。摸摸，看妈妈在那边呢。拜拜，月月。再见。月月，走。妈妈。再见，拜拜，拜拜，拜拜。哎，你好，哎，吴老师是吧？你好，我是小杨爸爸。上次没跟你打招呼，是我不周到。我这是第一次来接孩子，不好意思，麻烦您把这边站一下。幼儿园有规定
只有监护人才能带孩子走。我跟您说了，我是小杨的爸爸。可是，在小水滴没有你的信息登记，我是不可能让你带孩子走的。这么严格？不过规定也是服务于人的吧？要不这样，我进去陪小杨玩一会儿，等楠楠来了以后，我再走，行吗？你最好是先给小杨的妈妈打个电话，我需要先得到她的确认。拜拜。吴老师，我不必那么紧张。我只是想跟小杨待一会儿，陪陪他们。你怎么来了？我正好经过，想来看看小杨。没想到这幼儿园的班主任竟然是个男老师，还这么不通人情。吴老师，谢谢你啊！如果不是你今天这么遵守原则的话，我孩子恐怕都要丢了。幼儿园有幼儿园的规定吗？我没有那个意思，我只是想跟小杨见一面。我是答应过你和小杨可以见面，但不是随时。更不能自作主张。我是小杨的监护人，你没必要随时出现。对不起，我只是想小杨了。要不这样，尝个脸，一起晚饭行吗？没时间，请你离开。这真有原则啊！来，带上，别沾衣服上。小杨，今天难得让你吃炸鸡喝饮料了，你还愣着干什么？妈妈，小文为什么没来？妈妈已经通知过小文了，她一定会来的。快吃吧。我吃饱了，我想回家了。再待一会儿吧。嗯。来，我们帮老师拿一下。同学们。我带大家做一个中场的小游戏，好不好？来，大家过来一下。这个游戏名字叫做“运冰块”。大家看见对面有一个杯子了吗？我们要用这两把勺子把冰块夹起来，两个人配合把它运到对面的杯子里，越多越好，明白吗？不明白？小杨，我们两个人给大家配合一下。哎，这样就算失败了啊！我们再来一次，从这儿开始，慢一点，不着急啊。好，我们竖起来，慢一点，不着急，慢一点。好，大家一定要注意配合啊！两个人在行走的过程当中。大家看到了吗？好，那我们现在开始正式分组了。通过刚才的示范，我发现小杨在这个游戏当中表现的特别厉害，所以我建议你们和他分成一组。我们获胜的一组，明天回到学校。我会奖励他十朵小红花。哎呀，小杨，我给你一组吧。哎呀，对不起，我们来晚了。小文妈妈，小文妈妈，小文，好久不见了，好久不见，了。h e l l o h e l l o h e l l o 哎呀，妈妈好。小杨，对不起，我来晚了。我不应该管你、啊。没关系，我们还是好朋友。小文，我们一起来玩吧。谢谢你啊，楠楠，准备了那么多。咱俩什么关系啊？这都是我应该做的，什么情况呀、啊？今天不是小杨的 party 吗？小杨是我干儿子，谁的 party 都一样啊。过年生日，快乐！
物给你。我的礼物，这是望远镜，等会儿再玩，它能看到很远的地方。嗯、谢谢小文。怎么样？呃，那天我走的有点匆忙，这两天家里事情比较多。小水滴这边好吗？你放心的，大家都不是听风就是雨的人。呃，所以这是误会吗？呃，当然啊。那是误会就没事了，大家说开就好了。不过，那个照片是怎么回事啊？还在调查呢，我也很想知道是谁在背后捣鬼，背后搞鬼。刚好就拍到了我的照片，刚好又发给了小兔帮的妈妈。这很明显就是在挑拨离间啊！哎，那是谁啊？查到了没有？还真不好说，也有可能是工作上的竞争对手。不过真是给你添麻烦了，奶奶，不好意思啊。你别这么说。说不定就是有人看我不顺眼了，也说不定这个人正在咱们小图班，是小图班家长，但是不管是谁，都会查到的。妈妈，今天中午我们去了糖醋小排，好好吃啊！晚上你能再给我做吗？可是今天我们要去辅导班上课呀，妈妈帮你买了面包和牛奶，这样子好不好？妈妈明天再给你做糖醋小排。嗯，走吧。嗯。小贝，去吧。小杨，嗯，你带了什么？要下雨，你把带把伞吧。啊，那个，我地铁站离这很近的，不用了。拜拜，小杨。小贝，拜拜。小杨跟陆老师说再见。陆老师再见。拜拜。早班要坐地铁，不是公交车。现在下雨了，咱们先在这儿躲一会儿。我马上叫个车啊！这要等半个小时。楠楠，小杨，爸爸、哎，你怎么来了？我在附近办事儿，就过来转转，看能不能碰到你们。晚上一起吃饭。不用了，小杨一会儿要上辅导班的。那我送你们吧。我们坐地铁就行。你没带伞，下这么大雨不好叫车。赶紧上来。哎，慢着。来，赶快上。你这什么时候还装了个安全座椅啊？给小杨坐车准备的。我跟老夏在国外就认识，一直有合作，真没想到也会在他的公司上班。你说这是不是缘分？干嘛这么看着我？我脸上东西吗？杨硕，你跟我说实话，我这工作是不是你安排的？如果我说是，你会怎么样？立马辞职走人，我不想欠你人情。就知道你会这样。我明明知道你不高兴，我干嘛还要自找没趣替你安排工作？我跟老夏只是合作关系，如果你非要辞职的话，那我只能跟他停止合作。这对我来说没有任何损失啊。你这样做，不是让我害了这家公司吗？我保证，你的工作。跟我没有半点关系，我跟他们只是正常业务往来，一定不会对你以后的工作造成困扰，这样行吗？
。你是不是老不带伞啊？天气预报说今天没雨。上车吧，我送你。不用了，我坐地铁就行。等你从这儿走到地铁站，你就湿透了。你要是病了，谁照顾小杨？咱俩要一直在这儿，被你同事看见了，又该八卦了。来，上车。哥吧，我记得你以前喜欢听快歌，现在喜欢听古典音乐，没问题。我记得我们俩以前也像这样，虽然说车是租的，每天都在一起兜风、听音乐、聊天，当时时间过得真快。放心，以后会天天带伞的。过去的事情确实已经过去了。我发现你现在成熟了不少啊。确实是，毕竟年龄大了。倒不是这个意思，只是刚才突然想起，你以前特别想开的电烤店，现在发现，职场白领还是很适合你的。也许吧。就在这停一下吧。送你进去吧。不用了，不方便。好几天没见小杨了，我想他了，要不要见一面？等周末吧。你好，很高兴啊！好，好好好，那失陪了，好好，嗯，再见啊！嗯，来，各位各位。请大家来品尝一下我们宏盛集团特意为客户定制的蛋糕。漂亮的蛋糕啊！各位朋友啊，这个蛋糕啊是由我们公司员工亲手制作的，希望大家喜欢啊！谢谢。总，夏总吃蛋糕。谢谢，谢谢。杨总，好好尝尝。体会生活的琐碎，等待是骄傲，别狼。嗯，我跟你说，我今天尝试了三次，嗯、这个口味绝对有卖点。哎呀，我跟你说，市中心这个商铺太贵了、嗯，咱们还是得去老街找一找，酒巷不怕巷子深，你觉得呢？嗯，味道怎么样？嗯、还是和以前一样。<笑>
就没有了。好，小安，钟楠楠呢？杨总，楠楠姐说她要回家带孩子，就先走了。开始了，好。对不起啊，我以为楠楠住这儿。没错，没错，你是指楠楠也住这儿，都住这儿。爸爸，你怎么来了？哎，谁啊？看到爸爸高兴吗？开心。嗯。爸爸，你快进来住吧、嗯。爸爸不能进来坐，这里是卢老师家。爸爸没有受到卢老师的邀请，就不能进来。对啊。你跟妈妈平时就住在卢老师这里吗？对呀、啊，我和妈妈以前住在隔壁，但是房子没了，然后就住在卢老师家了。妈妈说这是叫合租的关系。哦，合租关系是吗？爸爸，妈妈还没有回来，你要等她吗？不等了，你帮爸爸把这个交给妈妈，这是妈妈落在爸爸那儿的。啊，别忘了。啊。对呀、啊。该刷牙洗脸睡觉了。哦，爸爸再见。哎，再见。小杨很听你话、啊，跟我待在一起时间久了，感情自然就越来越深了。还有什么事吗？麻烦你帮我转告楠楠，也说今天的蛋糕很好吃。没有了，没了。喜欢吃就好，我们两个人一起做的。我看还是他做的比较多，毕竟味道和以前一模一样。不打扰了。说今天的蛋糕特别受欢迎，小点声。小杨睡了吗？睡了。妈妈，哎呦，我跟你说了多少次，你要穿鞋子，不能光着脚跑。妈妈，大家是不是都很喜欢蛋糕？当然了，大家都特别喜欢我做的蛋糕。爸爸，你这么说了。爸爸刚才来过了，他是来还你文件的。啊、哦，上次下雨。忘在他车上的妈妈，爸爸以后还能来吗？不能。妈妈，卢老师好像不开心。这里是卢老师的家，爸爸不能随便来这里的。那要是我想爸爸了怎么办？好了，时间不早了，快去睡觉吧。晚安，我没跟杨叔说过我住在哪，我也不知道他怎么找来的。你是在他公司上班吗？没有啊，啊，我公司的老板和他是好朋友，他们有业务往来。这么巧，以后我会跟他说不要到这里来。那小杨要想爸爸了，怎么
你就周末在外面见一次。你去吗？当然。那我就有一点点建议。小杨要想爸爸了，怎么办？你就周末在外面见一次。你去吗？当然。那我就有一点点建议。周末要加班，能改到今天看小杨吗？你工作累了一天了吧？小杨也上了一天学。要不这样，今天晚上我请你吃大餐。好。嗯。我们回家吃饭，吃好饭之后我还要给他辅导拼音的。我难得今天不加班，要不今天晚上我带小杨。我们说好的是周末，你这样突然冒出来会打乱我的安排。对不起，对不起，我不对，小不为例。妈妈，我想爸爸了。嗯，小杨、嗯，想不想爸爸带你去兜风啊？想。嗯，尊重一下孩子的意见呢。你想多了，小杨，你是真的想去兜风呢，还是不想回家学拼音？其实我在国内啊，也待不了几个月，很快就要回去了。这次，算我提前预知，好不好？你带我们来这里干什么呀？啊，现在离吃饭的时间还早，我想带你们来这儿逛逛。小杨。想不想看一看爸爸妈妈以前上学的地方？想看。你看，就是这条路，爸爸以前每天都要经过这条路，然后去女生宿舍接你妈妈。开错街吗？那个时候是骑自行车，你妈妈呢，就坐在车后面。可那时候你妈妈呀，特别爱动。只要一坐在爸爸后面呢，就开始乱动。有一回，我们骑着车，一下子就撞到那棵大树上。你知道后来发生了什么吗？不知道。后来妈妈的膝盖就磕到了马牙子上还小，给他吃那么多油炸的好吗？啊，这牛排是五分熟的，小孩子不消化。再说这餐厅不是你选的吗？正好想要问你，干嘛来这儿啊？开着开着就开到这儿了，也许是这里有遗憾吧。过去的就过去吧，不要活在回忆里。我倒觉得。回忆可以让人成长。我们俩从大学就在一起，那个时候才年轻，遇到问题呢，只会吵架，埋怨对方，从来不去想如何解决。最后不都已经解决了吗？我知道，我那个时候太自私了，很多事情没有顾及你的感受。这个世界上，每天有很多情侣，都是因为背叛、出轨。而分开，我们那个时候只是因为年轻，你不觉得可惜吗？可是我们现在各自都过得很好啊。你说过得挺好，是指你和小杨的那个幼儿园老师吗？跟你没关系。楠楠。
这几年成熟了，越来越有魅力。我们两个人，能不能不带任何偏见的重新认识一下彼此？爸爸妈妈，你们都说什么？小杨，一直跟爸爸在一起好不好？好啊，好像说。我是认真的。小杨，嗯，你去问服务员阿姨帮妈妈要一杯温水，好吗？好啊，谢谢你啊。嗯、阿姨，给我妈妈倒杯热水呗。你知道自从当妈之后，我跟之前有什么不一样吗？我变得更有耐心了。今天呢，我就当你是给我开了个玩笑。咱们呢，吃完这顿饭，各回各家，该干嘛干嘛。你不用着急回答我。是，过去很多事情是我不对，我现在真的跟以前不一样了。你无视我的态度，甚至用小杨来给我施压。这种霸道总裁的做法，只有那些小姑娘才会喜欢。在我看来，你跟从前还是一模一样，那么的自我。这不是浪漫，杨硕，准确的说，这叫自私。我没那个意思，我只是看到你跟小杨之后，我突然真意识到自己。已经错过你们六年了。自从你回来之后，小杨没有了对爸爸的执念。说实话，这点我从心里特别感激你。毕竟你没有这个义务。但是杨硕，过去的就让它过去吧小心点儿，楠楠，我们先上去了。楠楠，就当我是自私吧，这个事儿我绝对不会放弃。哎，你们上去聊吧，要不你们上楼聊吧。不好意思，罗老师，这是我跟楠楠之间的事，跟你没关系。啊，理解。那你们慢慢聊。我们已经说完了。爸爸，再见。再见啊！好了，一休，走。你怎么这么晚在楼下？倒垃圾。这么晚？是啊，我也觉得挺晚。小杨，今天去哪儿玩了？爸爸带我和妈妈去他的大学玩了。那你们都玩了些什么呢？去了爸爸妈妈以前骑单车的路，还去了他们他们拍照片的大操场，还去了妈妈喜欢的地方吃饭，牛排可好吃了。哇、哦，你们去吃牛排了？我今天也吃的是大餐。什么大餐？方便面。哎，你要不要我去给你加个餐啊？想吃什么？你做什么我吃什么呗。好，谢谢啊。今天又不是接小杨的日子，你前男友去干什么？还能干什么？狗血的追妻火葬场呗。你不想知道结果啊？火葬场了呗？这么确定啊？难道你答应了？嗯，按理说啊，我刚才在楼下，以为你有困扰，我才出手帮忙了。你们两个人的事情，我不应该参与的。再说。我也不知道你心里到底是怎么想。放心吧，以后不会了
，真的吗？做饭吧。送谁的花呀？送给楠楠的。天哪，谁送的？周楠楠，你的快递。我的？这谁送的？不知道。哇，有人收到花了！楠楠姐，哪个情人送的？哎呀，快讲讲，快讲讲！哎呀，少起哄了！你们见过哪个情人会送向日葵啊？<笑>来吧，我这桌上也放不下，咱们大家分了吧，好吧？来，谢谢楠姐，谢谢楠姐，谢谢楠姐。杨总这边请。哎，啊，稍等我一会儿。好的。老乡，哟，哎，杨总，杨总，杨总，哎，我今天没带助理，帮我安排个人，没问题啊，那就周楠楠，去把周楠楠叫过。好的。哎，夏总，你找我。麻烦你帮我做一下会议记录吧。楠楠坐。啊，好。那我们就开始。我们第一季度的销售呢已经出来了，接下来我们看一下啊，我们第一季度的这个财务状况，这个商业面积呢达到了五千平方，啊，我们上半年的总营业额已经达到了十二亿，占比呢是达到了百分之二十五。今年下半年呢，我们准备把现有的商业一万平米的面积销售出去，把这个现有的。呃，住房面积呢也全部销售出去，争取营业额达到二十个亿，毛利率达到百分之三十。呃，这就是我们目前的这个财务状况，销售出去。我们的住宅面积呢还有一万多平方啊，呃，我们争取在近短的时间内完成我们的这个销售任务。好，没问题。好，呃，杨总是这样，那个等我们把报表啊再修改一下，发给。这样吧，你们再多出一个财务，这样的效率更高。没问题啊，那就让楠楠负责给你对接。楠楠，这可是一次很好的学习机会，还不快谢谢杨总。谢谢杨总。杨总，你这样做让我很困扰。你误会了吧？我只是正常来开个会，你会议记录记得不好，我提醒你而已。我有我自己的工作，你能不能不要给我找麻烦？拜拜拜拜拜拜，明天见。拜拜，路上见，拜拜，慢点。谁啊？爸爸。哎呀，你怎么来了？你给我发的报表有几个单价搞错了，我给你圈出来，你先看看。那我重新再做一下。明天早上就要用，来不及了。我今天晚上可以加个班。要不这样吧，我陪你一块儿做，这个项目很重要，你算我帮你复核，这样效率高。那咱们在附近找个咖啡厅吧。咱们俩的忙，你让小杨怎么办？让他陪着我忙吗？小杨，嗯，想不想去爸爸家玩一起机啊？想。别误会啊，为了工作。那我发个微信。公司有点事情，我带着小杨加会班，会晚一点回来。今天乖不乖？这个成本你再核算一下。好
我抄字幕给你，放你邮件。我觉得差不多了。哎呦，比我想象的还提前两个小时啊！多亏杨总协助，明天我就拿去给夏总汇报。今晚别走了，我这里面有间客房，你们就睡这儿吧。不用了，我们打车回去。那我送你们。这事我坚持。第一，现在时间太晚；第二，我不放心你跟小安单独回去，太危险。好吧，我去洗把脸。前面坐。楠楠跟小杨在我这儿，小杨他睡着了。回来了，吴老师。嗯，赶紧刷牙洗脸睡觉。啊，快去睡觉吧。今天怎么这么晚啊？啊工作上的事儿。你怎么还没睡啊？啊我这老毛病，睡不着。啊。那你们公司加班加这么晚，太不人道了吧？啊，是我自己不够专业，出了点问题。还好杨硕给我指出来了，不然明天还得挨骂。我跟杨硕大学都是学财务的，他是学霸，我是学渣。那个时候我就得抄他的作业，现在还得靠他指导我。辛苦了啊，太晚了，早点睡吧。行，晚安。小夫现在什么情况？学校那边倒没什么事，但是每天回家也不愿跟别人说话。这孩子就是钻牛角尖了。是我们没有给他安全感。苏青，你别这么说，你不要安慰我，道理我都懂。也不要同情我，被人同情的滋味不好受。我想清楚一件事情，让自己吃苦。好过让孩子吃苦。你还有我呢。谢谢。哎。
错，整个细节啊都注意到了，杨总那边也很满意。啊，呃，上次那个活动啊，幸亏你救场，那个蛋糕我们就按市场价折算两千块钱，合在这个月的工资里，一起发给你。听说今天是贵公司发工资的日子，工作报告夏总应该很满意吧？于情于理，是不是应该请我吃个饭？谢谢指导工作，你自己吃吧，用餐愉快。老婆，你怎么来了？你是有什么地方不舒服吗？你看着哪个医生了啊？哎呦，哎呦，你怀孕了！快快快，赶紧坐下，快快！我今天就问你一句话，你老是告诉我，你是故意的吗？不是，什么故意的？我们一直有做安全措施的。我知道啊。你也是学医的，你当然知道这些安全措施并不是百分之百的安全，对不对？既然你现在怀孕了，那就证明缘分来了，当都当不住。真的不是你干的。我干什么了？那如果不是你，就是你妈。这些都被戳破了。嗯。你这么说就没意思。你说我妈没事戳避孕套干什么呀？悠悠告诉我的，她说她看见奶奶偷偷翻我的抽屉。是我承认我妈有可能翻抽屉，但她，她不至于干这样的事情吧？哎，也许是悠悠看错了。这个小孩经常说胡话的。你是不相信女儿，还是不相信我？啊、行了行了，别生气别生气啊。这没事。哎呀，好了好了，奶奶坐坐，不生气不生气啊。呃。<笑>呃，我的意思是，你说的也有道理。你说我妈最近这态度转变的是不是有点快啊？难道说她，她就因为这个事儿啊？其实我觉得，我妈就是想让你怀个二胎，哎，她抱孙子心切嘛，这也没什么坏心眼儿啊。再说现在既然怀上了，我觉得是好事儿。怎么了？还生气啊？你不会不想要这个孩子吧？我没想好。要我说，既然怀上了，咱们就要。<笑>不许把我怀孕的事情告诉你妈！我肯定不告诉我妈。哎，不过我们搬过去住，我妈可以天天照顾你，这样我放心呐。你行了吧？回去就三天两头吵架，你不嫌烦我还嫌烦呢。哎呀，你现在去哪儿啊？开庭时间啊就在月中，大家可以先看看流程，了解一下。嗯、这么年轻，这个年轻的律师，没有比律师那么好的。这个好错啊！蔡律师也是非常优秀的律师。哟。真是年轻有为啊！年轻有为，你过来一下。请问那边怎么样了？我联系了，我一给他打电话，他一听身份房子的事儿，马上把电话挂了。过后再打电话，怎么打也不接。不过理财公司这个诉讼，第一场能打赢以后就容易了。只是有他作证，中线那边才会不漏网。我会及时跟他联系的，如果能帮上忙就更好了。好，我知道了，谢谢你啊。
生，你好，我是何小涵。钱太太，有件事情我想问你一下，你知道，我吃这些药是一直瞒着我家里人的。那现在有一个问题，如果已经怀孕了，吃这个药会不会导致胎儿畸形啊？这是抗抑郁的药，怀孕期间肯定就不能再吃了。吃药的时候不知道自己怀孕了呢，而且我好像也很久没有吃过了。一般来说，要断药三个月才能备孕，否则是有一定概率存在胎儿畸形的风险。行，那我知道了。陆老师，是我冒昧，可以跟你聊两句吗？小杨幼生小的事，我想向您了解一下。不好意思，未经监护人允许，我不能向你透露任何有关学生的信息。我是他父亲，但你还不是监护人。我打算给楠楠和小杨。在学校和公司附近买一套房子，让他们搬进去。你跟他非亲非故，又不是男女朋友，一个单身女人和你合租，不方便。他同意了吗？还没有确定的事情，何必着急宣扬？我买的是学区房，只要能解决小杨上学的问题，我相信他不会拒绝。我觉得你还是不太了解周楠。就算我们非亲非故，不是男女朋友，我也知道，他不会平白无故接受一个人的好意，让一套房子绑架自己。你知道我跟他为什么会分开吗？我当年要去留学，想让他跟我一起陪着我。可是他没同意，本来呢是好合好散，可没想到她怀孕了，她大着肚子去我家怼我，误会了我跟同学的关系。她这么一个要强的女人，最后为什么能妥协，把孩子生下来，还取名叫小杨？看来你也不是很了解他。小杨的事情就不劳你费心了，我会和楠楠解决。谢谢你对他们母子的照顾。什么？跟我谈谈。我们都已经说了很清楚了，没什么可说的。那你买房子欠债的事情怎么没和我说啊？这个不用你管，你四处在借钱，你到底欠了多少钱？我是在银行工作的人，这外面是有很多非法贷款的，这高利贷、套路贷、连环贷，你到底是哪种贷款？这跟你没关系。秦薇，这些都不能碰啊！这高利贷的利息会让你倾家荡产的。现在时间还早，要是官司能打赢了，你就赶紧把首付拿回来，先把欠的钱还上。我好不容易买到了学区房，现在就差临门一脚。这高利贷利滚利，后续的钱你拿什么还？你们怎么生活？他房子到手，月月上了学，我可以转手把房子卖掉。不行，我还可以租出去，我应付得来。你太糊涂了，现在学区房根本就没有那么重要。为了学区房，有必要搭上自己的一辈子吗？对了，你还有房贷吧？这一旦都还不上，你就什么都没了。那我为了你放弃学区房。月月要上不了好的小学，你能负责吗？如果你敢说负责，我就帮你。你说得出口吗？看来你是铁了心了。我的事不需要你管。月月妈妈，你买的学区房在哪儿啊？
怎么到现在都还没过户呢？哦，对哦，都听你说了很久了。这学费啊，可得赶紧的呀。是不是买在新景丽苑了？新景丽苑啊，谁敢买那里的房子啊？怎么会啊？我我我买的是新源小区。哪个新源呀、啊？我怎么没听说过啊？那那地儿是对头哪儿啊？你好，妈妈，月月。啊、哦，清源小区是个老小区，在我家隔壁。月月妈妈，那祝你早日过户成功。给你和卢老师啊做顿大餐，你过来端饭啊。嗯，这是卢老师的。嗯，是妈妈的。哎，这是我自己的。我们是幸福快乐的一家。小杨，咱们跟卢老师只是暂时住在一起的。老师住在一起就一家人呀，妈，难道你不喜欢跟老师住在一起吗？喂，小安。啊，楠楠姐，人事部的人让我来问你，你要不要申请员工宿舍啊？员工宿舍？对呀、啊，我们公司福利很好的，有租房补贴，一室一厅，每个月只要出一千块钱就好了。这么便宜？那会不会很远啊？不会，就在公司附近。你带着孩子住就可以啊。没问题的话，我帮你申请了。楠楠姐，哎，我能不能明天再回复你啊？好啊，没问题。谢谢你啊，哎，再见。再见，楠楠姐。陆老师，你回来啦！你这嘴里面又偷吃什么东西呢？排骨。你怎么看着吴京打采的？啊，最近幼儿园事情比较多。啊，宝宝吃饭吧。那、嗯、我想，啊，没事了。